Olá, tudo bem? Tudo bom com você? No vídeo de hoje, nós vamos conhecer as cores em português e também expressões com cores. Bora lá? Primeiramente, eu vou começar já com os nomes das cores. Lembrando que as cores no português são masculinas. Como assim? É, quando nós falamos a cor, aí tudo bem, será a feminina. A cor amarelo, a cor branca, a cor azul, ok. Mas se eu falo somente o nome da cor, será masculino, por exemplo, o azul, o amarelo, o rosa, exatamente, o verde, o preto, o branco, tudo o, o, o. Combinado? E quais são as cores então em português? Vou começar com umas diferentes, né? Que a gente normalmente não fala, que é qual? O dourado. Até coloquei este anel aqui para vocês verem. O dourado. É a cor do ouro, né? Dourado. Temos também o prateado. O prateado ou prata, né? Então, também o prata. E temos o incolor. Que é sem cor, exatamente. Então, esta água aqui é incolor, tá bom? Bem, e eu vou falar para vocês qual que pode também ter masculino e feminino. Por exemplo, o branco, né? Ou eu posso falar branca, aquela mesa é branca. Temos o preto e também podemos usar como preta, né? Aquela blusa preta. Amarelo, sim, e amarela, também no feminino. Podemos dizer o roxo ou roxa, né? Eu tenho uma blusa roxa, então o adjetivo combinando com o substantivo. E são esses, né? Não tem mais nenhum. Ah, dourado, sim, né? Porque fica dourado, dourada. E prata vai ficar prata, prata, temos também o adjetivo prateado, né? E aquele suporte é prateado, ou está na cor prata, enfim. E os demais que são invariáveis, né? Não muda para masculino e feminino. O verde, vermelho, ah, não, vermelho também tem, esqueci do vermelho. Vermelho, pera, esse daqui tem que... O vermelho também fica vermelho e vermelha, desculpem. É, eu posso dizer, eu tenho uma blusa vermelha. Uh, mas vamos ver quais que não variam, então. O verde, o azul, um, o rosa, o laranja, o marrom, o cinza, cinza e só, né? E só. Ok. E prestando atenção também na pronúncia, tá? Vocês também vão repetindo, já prestando atenção na pronúncia dessas cores. E agora nós vamos ver, então, algumas expressões. Expressões com cores, né? Que sempre tem ah, algumas expressões interessantes, né? Que utiliza cores. Vamos lá. Eu vou começar com uma que seria o branco que é dar branco. Quando a gente fala que dar deu branco, significa que a gente esqueceu. Então, eu posso dizer, ai, naquele teste, a questão número 3 me deu branco, eu não sabia responder, deu branco na hora. Então, ou seja, esqueci, né, um esquecimento momentâneo. Quando a gente pergunta, né, ou alguém pergunta alguma coisa para nós, e fala, qual é o nome daquela sua prima mesmo? Nossa, como que é? Deu branco? Esqueci, me deu branco. Ou seja, nesse momento aqui eu não me lembro. Esqueci totalmente. Nós temos também o passar em branco. Que pode ser também uh, traduzido como um esquecimento. Por exemplo, eu falo assim... Nossa, ontem foi aniversário do meu irmão e... Passou em branco, ninguém lembrou de dar os parabéns para ele, passou em branco. 
ou seja, né, todo mundo esqueceu. Ou pode ser no, no sentido de não comemorar, né? Então eu pergunto, como que foi o seu último aniversário, né? Vocês comemoraram, fizeram alguma coisa? Não, e passou em branco, passou em branco, não fizemos nada. Ou seja, não teve comemoração, não teve nada especial, passou em branco. Ou também, né, você tá fazendo uma prova ou alguma coisa, né, um, um documento, algo, né, que seu chefe pediu para fazer e teve uma coisa que você não viu e não fez, né? Aí fala, ué, você não fez essa parte aqui que eu pedi do relatório? Nossa, passou em branco, eu não vi. <risos> ou seja, você realmente nem percebeu. Ou até esqueceu, viu, mas esqueceu, né, depois de fazer, então esqueceu, ou simplesmente não viu, então passou em branco. E finalmente nós temos o ter carta branca, né, que daí ter carta branca significa ter liberdade para fazer alguma coisa, fazer o que quiser. Então, digamos assim, você está num restaurante, né, e vê um rapaz dançando no meio do restaurante, cantando alto, alguma coisa assim. Aí você fala para o seu amigo, ué, quem é aquele cara, né, o que, que ele está fazendo ali dançando? Aí fala, ah, aquele lá tem carta branca, ele é filho do dono, ele pode fazer o que ele quiser, ele tem carta branca. Ou seja, né, tem toda a liberdade para fazer o que quiser. Então, toda a situação que alguém, né, pode fazer você, por exemplo, não sei, conhece o dono de algum lugar, então chega lá, você tem liberdade para fazer o que quiser, então você fala, não, lá eu tenho carta branca, fica tranquilo que eu tenho a carta branca. E agora nós vamos então para o verde, né? Para começar com a expressão de jogar um verde, que significa o quê? Você falar alguma coisa com a intenção de ter uma informação ou de ter a confirmação de algo que você já imaginava, alguma coisa que você já imaginava. Por exemplo, ele disse tudo para ela? Não acredito! Sim, ele disse, ela jogou um verde e ele disse tudo. Você contou para os seus pais que você vai para o Brasil e aí? Ah, eles já estavam desconfiados e aí jogaram um verde e eu falei. Então é isso mesmo, né? A pessoa falar alguma coisa já com a intenção de buscar aquela informação. Já de buscar a confirmação de algo que eles estão imaginando. E aí nós temos o ficar verde de raiva. Algumas pessoas falam ficar roxo de raiva e outros falam ficar vermelho de raiva. Acho que a raiva não tem cor, né? Então, uh, cada um vai usar a cor que quer para falar estar com raiva, né? Eu mesmo eu falo que eu fiquei verde de raiva. Mas eu já vi pessoas que dizem que usam né, o roxo ou o vermelho. E aí o sentido é esse mesmo, né? De estar com muita raiva. E aí nós temos com a cor preta, né? Nós temos o preto no branco, que a gente fala assim, ah, eu quero tudo preto no branco, né? Quando você está fazendo um acordo, um documento, um contrato, então você fala assim, não, eu quero tudo preto no branco para não ter nenhum problema depois. Ou seja, deixar tudo bem esclarecido e normalmente isso requer uma assinatura ou um documento. Então, eu pergunto, né, vocês vão se casar, mas casar mesmo? Sim, nós vamos nos casar e vai ser tudo preto no branco. Vamos na igreja, vamos para o cartório, assinar todos os documentos, tudo certinho. Ah, bom! E aí com preto também nós temos a situação preta, né? Que significa uma situação difícil, que não está nada boa. Então eu posso dizer, por exemplo... A situação ficou preta depois da pandemia. Muitas lojas fecharam, o comércio não se recuperou. A situação ficou preta, né? Então, ou seja, não ficou nada boa. Como que tá as coisas aí no seu país? Ah, a coisa tá preta aqui. A coisa tá preta, ou seja, tá feio, tá muito complicado, difícil. Mas esta é uma das expressões, na verdade, com preto. 
que tem uma relação, segundo a história, com os afrodescendentes. Então, assim, uh, tem se evitado o uso dessas expressões. Eu só estou explicando porque eu sei que vocês assistem muitas novelas antigas do país, leem muita literatura clássica também brasileira, né? E vocês podem estar, então, encontrando essas expressões e aí vocês vão poder entender. Tem até uma música clássica, né, que é do Chico Buarque de Holanda, escrevendo para o seu amigo na época da ditadura. E ele fala, meu amigo, eu tenho que dizer que a coisa aqui tá preta. Então, ou seja, que a coisa tava difícil mesmo, tá? Então, fazia parte realmente da nossa cultura esse tipo de expressão. Bem, então nós temos o laranja. O que, que o laranja tem a ver, né? Quando falam assim, ah, aquele lá é um laranja, eu vi na internet esses dias também, estava assim. Entenda quem são os candidatos laranjas. Ou seja, os candidatos que não existem. Uma pessoa laranja, quando falam sobre um laranja, um laranja qualquer, normalmente é uma pessoa que não existe, um fantasma, digamos assim. Mas também é usado para uma pessoa que assume uma função no papel, mas não na prática. Então, infelizmente, às vezes pode se encontrar situações assim na política. Então, quando fala de um laranja, né, um candidato laranja, uma pessoa um laranja, é isso. Às vezes é só aquela pessoa que existe no papel, mas na vida real, não. Né, não tem esta função. Às vezes um intermediador de dinheiro também, então fala, ah, estão depositando ah, o dinheiro na conta daquela pessoa, mas ele é um laranja, ele não tem nada a ver com isso, né? ele não tem culpa de nada, ele só é um laranja, ou seja, estão usando ele, mas ele é uma pessoa falsa, né? porque daí o dinheiro vai para outra pessoa, na verdade. Bem, então temos expressões com o vermelho. Né? que seria estar no vermelho, que significa não ter dinheiro no banco, né? Então, eu falo, vamos viajar nessas férias? Não posso, eu tô no vermelho, né? A coisa tá feia, eu tô no vermelho. Então, ou seja, eu tô sem dinheiro no banco, às vezes já estou usando até empréstimo, né? Muitas vezes a pessoa já tá usando empréstimo bancário. Também dizemos ficar vermelho de vergonha, né? Quando as bochechas, né? Essa parte do corpo fica vermelha porque está com muita vergonha. E no seu país, como que é? Vocês também falam vermelho de vergonha? Ou usam uma outra cor? Bom, vamos para o azul. Aqui nós temos também a expressão ter sangue azul, que significa pertencer à nobreza, ou, como aqui não temos nobreza no nosso país, significa pertencer a uma classe alta, a alta sociedade, né? Ter muito dinheiro. Então, eu falo assim, ah, esse daí tem sangue azul, por isso que ele está tão bem, esse aí tem sangue azul. Ou seja, ele já nasceu em uma família de muito dinheiro. E para terminar, vamos com a cor amarela. Sim. O amarelo nós usamos para falar de um sorriso amarelo, que é aquele sorriso falso ou sem graça que nós falamos, aquele sorrisinho, né? Que a pessoa não está feliz, não está contente com a situação, mas às vezes tem que estar com aquele sorriso por conta da, do contexto ali, né? Às vezes da família, enfim, precisa manter... <risos> um sorrisinho no rosto, então a gente fala, hum, que sorriso amarelo, né, então aquele sorrisinho sem graça, assim, que a pessoa tá disfarçando, né, por dentro tá sentindo uma outra coisa. E também com amarelo nós temos o amarelar, que significa o quê? Bom, amarelar, claro que pode ser uh, a mudança, né, da cor do branco para o amarelo, de algo que vai ficando mais antigo, mais velho, como a cor de um livro, né? Então eu falo, nossa, meu livro está todo amarelado, né? Porque 
mudou a cor. Pode ser uma blusa branca, né? uma roupa branca que também está muito velha e ficou meio amarela, então nós falamos que ficou amarelada. Mas no sentido não literal, né? temos esse amarelar que é quando uma pessoa desiste de fazer algo ou sai de uma situação para não se dar mal. Como assim, né? Por exemplo, ele sempre quis pular de avião, mas chegou na hora... Ele não pulou, ele amarelou e ficou dentro. Ele não teve coragem de pular, ele amarelou e já estava lá em cima, lá no voo, mas ele amarelou, ele não teve coragem. Então também com esse sentido de falta de coragem, né? Ou alguma outra situação, uma pessoa que chama a outra para brigar e o outro fala eu não, não vou brigar e fala ah, você vai amarelar agora, vai amarelar. Ou um também que chama às vezes para sair, para jogar a bola, o outro não quer e aí fala assim, ah, é, você vai amarelar? Não, não tô afim. Ou seja, né, então é aquela pessoa que não tá com disposição, vê que não vai ser um bom programa e aí ele sai fora, né, ele não participa e o outro fala, ah, ele amarelou, está amarelando. Tá bom? Você tem também essas expressões no seu idioma? Tem? Eu quero saber aqui nos comentários, eu quero saber que expressões que você tem que são iguais ou como são né, na sua língua uh, essas expressões e outras, né? Aqui também, uh, acho que tem mais algumas, mas eu procurei colocar as principais, as mais conhecidas para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, inscreva-se! participe nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau, tchau!